明白我意思吗？明白。这个开关非常重要，不能有一丝一毫的差错。将军放心吧，我亲自操作。大家去准备吧，听我的信号。是。では見せてみろ。船已经到达了江西，让我们现在回去跟他们说。你没看到？好，开船吧。你小子命真大，吓死我了！一向如此。罗浩斌先生。那我马上通知船长，调转船头，直航重庆。全力を尽くしたが、あなたを守りきれなかった。
ダメだダメだダメだダメだまだ死んだらダメだもう一度そうだもう一度戦いが俺を必要としている店長揺るがす決戦が俺を待っている日出真美啊！有人会一直盯着我，之前新乡的联络方式不能够再用。军备厅的生意可以找一些来做做吗？军统的采购，曾局长已经给了我们一些生意。太好了，有曾光熙给我们当挡箭牌，你可以名正言顺的到军备厅来找我。重庆政府要和日本人和谈，廖斌已经去日本了。消息可靠吗？非常可靠。我会立刻向上级汇报。出现在美国，民国二十二年前的事情，记忆上全部空白。这太巧合了。我们也怀疑，这个米兰尼就是失忆的何美惠。你的安全，上级非常的担心。曾局长，走。早上好。嗯。你怎么这么早啊？干什么呢？这么美的景色，好好的欣赏欣赏。真是漂亮。看来我是起晚了。
我这儿人去不报。昨天晚上你们那儿接收了一个中枪伤的女人，她现在情况怎么样？死了。何美惠牺牲了，两同悲痛欲绝，却不能送她最后一程。因为租界巡捕房对一个枪伤而死的女人一定会立案调查，国民党特务也不会放过追查这个被他们枪杀的女人身后可能会联系的人。夫人，回到重庆了，安全了，回家看看。安将军，战场上我负责您的安全。再说了。我害怕市政心的王八蛋再出什么花招，应该没什么事情，我心里有数，回家看看。那行，我找人来替我的办，我回去看看。铁成，将军您自己小心。这么晚还不睡，就等我了吗？可不是嘛，你饿不饿呀、啊？妈就给你做点吃的。不用不用，我都已经吃完饭了。儿子，啊，妈跟你说点事儿，素雅，你得多关心关心。最近每天回来都很晚。呃，有什么事儿吗？每天都说忙，原来他也不是这样子啊，出什么事儿就不好了。你得跟他好好谈谈。好，我知道了。那你赶快先回屋睡吧。还有啊，奎叔的事儿你得抓紧办。这人总关着，他也不是事儿啊。你放心吧，奎叔的事情用心着。嗯，好。一会儿好好说，别吵架啊。哎，你放心吧，吵什么架？妈，这个你帮我拎去。好啊。你什么时候回来的呀？刚回来，跟你前后脚。累不累？我不累，最近学校事情挺多的。哎，我告诉你啊，嗯，我最近啊参加了一个读书会，就是大家一起读书和学习。啊，等着我给你看看啊，这都是这两年出的新书，《重庆屋檐下》，还有一本啊，这本是我最喜欢的《延安一月》，我给你读一段啊，你听着，所有这些女同志。都在极力克服自己的女儿态，听他们讨论党国大事，侃侃而谈，旁若无人，比我们男人还要认真。恋爱与结婚，虽然是免不了的事情，可是他们似乎很不愿意谈起。至于修饰、服装、时髦这些问题，更不在理会之列。怎么样，这新鲜吧？这是去年记者采访延安的通讯录，在《新民报》连载过。这本书是什么时候出版的？这刚刚出版，已经再版三次了，大家都在读，特别轰动。对啊，这种书呢，在重庆出是需要一些胆识的，不过我估计，很快就会成为禁书。立刻停止和谈，撤回辽宁。和谈的事儿已经暴露了，有人秘密传话给蒋夫人，如果不立刻停止和谈，将会公开廖斌代表蒋介石前往日本和谈的事实。和园长和蒋夫人商量，放弃和谈。这是威胁。这就是威胁。如果公布和谈消息，后果将会很严重。和谈这个秘密，我也是刚刚知道的
，怎么会这么快就走漏了消息？我会仔细查这个事情。委员长的意思，一切都要停止，而且就当什么事情也没有发生过。我想，你应该知道怎么处理。转告委员长，他的意思我明白，请他放心。曾光熙看到蒋介石密信的那一刻，突然想到了施正信的警告。和谈的秘密，难道真的被梁同获得了？那天早上的神秘失踪，梁同真的就只是去喝早茶了吗？早已对梁同产生怀疑的曾光熙，又一次对这个老同学产生了云山雾罩的感觉。件全部收起来，全都交给我殿下，再び読みに書かれて光栄です。今回上海へ来たのは君に会うためだ。大切なお願い事があるしな。どうぞ。何なりと。頭どうした。<笑>ただのかすり傷です。お気になさらず。これから長い間。我々は刀を収めなければならない。代わりに頭を使うのだ。天皇陛下はすでに私の計画に同意した。もう始まっている。今回君を呼び寄せたのは君に参加してほしいからだ。自分に何ができましょうか。これに気に入れる計画は最高の機密だ。天皇陛下、私、そして君しか知らない。もし日本帝国に万一不幸があれば、お前もって準備が必要だ。アジア各地で得た富、本土の富。
太平洋の無人島に移り帝国日本の復興するまでそれはこの金色より計画だ<笑>つまり陛下は<笑>最悪の事態への準備を認めたということですか君はもうこの計画の重要な一人だ。日本にはもう復興する手立てないのかなんということだ中国での戦場はもう失敗している本土にも土地などない今我々に残されたのはこの金の入り計画だけだ無知だ重庆方面传来了消息，曾光熙答应保护的日本电台被毁，重庆政府销毁了所有的和谈证据，全部人员被消失灭迹了。嗯嗯撞神弄鬼的，那不敲门啊？敲什么门啊？门没锁。撞神弄鬼的，干嘛呢你这个？我军住房计划，给我累死。等你回去资料，我再给你录像了啊。校长看了吗？应该没看吧？看了不就放人了吗？哎，这事儿就算我给你交代了啊。谢了。谢什么谢？泡茶去。你那些私藏的啊。就你事儿多，这是没茶，只有白开水。哎呀，这照相机啊，真像个艺术品。我给你的胶卷好用吗？你给我的胶卷跟别人给我的胶卷都不一样，效果特别好，是吧？来看着我，你净给我添乱。这胶卷档案室都是有记载的，一张是一张，你给我。啊，这胶卷一卷能拍几张照片啊？二十五张。没事，使劲用啊！用完了我给你找去。就你门路多。<笑>这国军住房计划呀，弄的是差不多了，我得想办法调走了。执行起来全都是得罪人的事儿。那好啊，来，来我们军统吧。我跟你说过了，你呢是我见过的最杰出的战略间谍，没有之一。你这害我。我跟你说的是真的，上一个我见过的间谍大师啊，还是十多年前从共党反水过来的顾顺章，你知道吗？当时中统得到顾顺章啊，就跟得到了一大宝贝似的，连连的捷报频传，办了一个培训班。
培养了一批又一批的杰出人才。你都不知道，当时啊，我是多眼馋呢，找了校长好几次，才把顾顺章硬从中统借调过来。我跟你说，我从顾顺章那儿学到了不少好东西，所以我才说你是我佩服的第二个人。而且你跟他不同，你呢，你是战略性的，唯一的。我现在啊，已经让你给捧到这儿了啊，捧得越高，摔得越惨。这间谍和士兵啊，我还是更喜欢当士兵。间谍是干嘛的呀？一辈子都是和这些骗局啊、背叛呐、啊、谎言打交道，没什么好下场，是份苦差事。你呢，小心点儿。说了半天，等于白说。哎，我跟你说个正经事啊。我知道你这个墙角我挖不动，但是今天你必须给我帮个忙，啊，客串一把间谍。知道，找我肯定没什么好事儿。说吧，还你人情。看看这个，这个人你应该很熟悉吧？美国大使助理米兰尼，民国二十二年去了美国留学。民国二十二年之前的历史，一片空白。这个女人，民国二十二年前在国内的情况，查不到任何线索，奇怪吧？感兴趣了吧？我感什么兴趣？应该是你感兴趣才对。都说错了，是这个女人对你感兴趣了。对我感兴趣，为什么呀？这个女人，她的丈夫死了，她的丈夫曾经是英国参谋总长的特别助理。这个女人就对这样的男人感兴趣。我是这样的人吗？你不是这样的男人吗？啊啊！这个米兰尼在民国二十二年前，应该是在上海。当时，顾顺章给军统办了一个培训班，分了几个组实习，同时也办了几个案子，其中王木森的小组负责了一个案子。民国二十二年，共党中央要撤离上海的时候，他们抓了两个准备撤离的共党要员，但是他的联络人跑了，是个女的，很像他。那你们抓的那两个要员呢？可惜就可惜在这儿，这两个人被我们后来枪毙了。日军占领上海后，王木森被七十六号策反，前两年也被我们暗杀了。但是我们知道他的名字叫何美惠，从那之后就再没露过面，什么消息也没有了。你说吧，你想让我干什么呀？在伦敦，在加尔各答，你跟这位米兰妮小姐结下了不解之缘，所以米兰妮之谜还得由你来解开，让她接受治疗。治疗她的失忆症。对，这儿。对。只要能证明他是何美惠，就什么都清楚
，今年下来的新茶，你尝尝。茶怎么样？有件事儿得你去办，而且只能是你知我知。只要我能办到的，不用你去办，你去找一个人办。什么人？七十六号在重庆的那个张麻将，找他办。这好办，联系周佛海都是靠他们的。你只能和他单线联系。是。从现在开始，让他跟踪梁彤。跟踪梁将军。是。你不想知道是什么原因吗？局长，我不需要知道原因，服从是我的天职。但这件事情，你还必须知道原因，否则你不好执行。上面要重用梁彤，以梁彤的履历、功劳、人脉，我阻止不了。但是我对他有疑问，最大的疑问是。一个失意的人，为什么会在异国他乡找到他？这点米兰妮小姐已经解释过了。她发现一件名单，在名单上，梁将军的战功显赫呀。问题是，我不认为他的解释说得通。米兰妮在大使馆工作，他最了解的应该是中国的大使，参战。外交官，而不应该是一个军人。局长说的是，这一点我还真没想到。但是梁彤将军的战功确实是强，在这件事情上，梁彤确实为党国立了大功。但我想知道的是，这个功劳的背后的原因是什么？这也许是一种巧合呢。巧合，一个失意的人能关注一个人，并准确的找到这个人，还给这个人传递一个秘密。你有什么理由让我认为？这是一种巧合呢，但是巧合有时是无法用逻辑来解释的。我有一个解释，能让这个巧合说得通，那就是梁彤，如果是这个失意的米兰妮小姐，在失意前印象最深的那个人，那这个巧合就说得通。也许，也许，现在只能是也许，因为在医学上并不支持我的推测，毕竟事已有很多种。其实是因为这两个人的身份太过特殊了，我们不得不谨慎从事。说到点子上了，这就是我们工作的悲哀，我们必须用逻辑。来解释每一个特殊人物的所谓巧合，所以我们才会终日忙碌，而且永无宁日。是，我们应该知道些什么？我要清楚地了解和梁总有关系的每一个人、每一件事情。是，而且这是一种警告。警告？梁总这么精明的人，主动出错是不可能的。跟踪，就等于是警告。在慌乱之下，他也许有可能露出小小的破绽。明白，我马上去安排，绝对不会让人知道是我们做的。曾光熙再次提到了梁彤间谍的才能。这让梁彤如坐针毡
，梁童被曾光熙当诱饵抛向了米兰尼，他不得不卷入了这场危险的游戏。无疑，这是曾光熙一石二鸟的把戏。曾光熙对自己的疑心加重。怎么了？听见没？猴叫！真够瘆人的！我现在都不敢摘耳机，一听到猫叫，我心里跟挠似的。喂，梁将军。好，我会准时到。好像梁将军要约米兰小姐，我向站长汇报一下。先给你沏壶茶去。好，谢谢。兄弟，离这么远，你看得清吗？别呀、啊。旁边喝一杯的，走吧。回到重庆，第一次来见米兰尼，梁童却是在帮助曾光熙调查他。曾光熙这套把戏，完全让这次见面成了围观，梁童不得不小心翼翼。另外。后面跟踪的是什么人？他有一种如履薄冰的感觉。要不是你约我来，我都不知道还有一个这么有意思的餐馆。二位先说会儿话，我立刻上菜，听你安排。哎，好，谢谢。嗯、看来你是这儿的常客，哼，那就把我给吃穷了。这儿的炖鸡面非常有名
，是前清御厨的招牌，一会儿您可以尝一尝。刚才那位老先生呢，是这儿的老板，叫刘德胜。这个人呢不简单，以前啊是第十师的少将旅长，后来第十师呢伤亡非常惨重，这个编制就给取消了，他就在这儿啊开了这个饭店，叫秋三馆。他呢是前清陆军大学毕业。